Ben, il y a la violence à l'extérieur des établissements scolaires, comme on vient de l'entendre, et puis il y a la violence à l'intérieur contre les enseignants, celle des élèves, parfois aussi celle des parents. Aujourd'hui, la commission d'enquête parlementaire sur les menaces et agressions contre les enseignants, créée à la suite de la mort de Samuel Paty, elle présentait ses recommandations. Louis Salé, il s'agit avant tout de restaurer l'autorité, et ça passe notamment par le respect de la laïcité. Oui, en étendant par exemple l'interdiction du port de signes religieux dans les sorties en dehors du temps scolaire, comme le soir au théâtre par exemple, c'est l'une des 38 recommandations de ce rapport. François-Noël Buffet, sénateur LR et rapporteur. Il y a parfois des questions sur la tenue des élèves et quand on est encadré par son professeur et dans le cadre d'une activité de l'école, on doit respecter le principe de laïcité, c'est une règle très très simple. Car les contestations d'enseignement hein, sont souvent liées à une remise en cause de la laïcité qui aboutit sur des violences. Et dans ces situations-là, la protection fonctionnelle des enseignants doit être systématique, hein, selon les sénateurs. C'est une assistance juridique qui est accordée aux profs menacés. La mission s'est aussi penchée plus largement sur toutes les formes d'agression, pas seulement en rapport avec la laïcité, et pas seulement de la part d'élèves. Laurent Lafont, sénateur de l'Union Centriste, également rapporteur. Dans les faits qu'on a essayé de de quantifier, un grand nombre de ces faits, et c'est une nouveauté, ne sont pas euh, dus aux élèves, mais dus aux parents. C'est qu'il y a une intrusion euh, de, de quelques parents de manière forte et violente euh, dans les établissements et qui, eux, mettent une pression. Ce ne sont pas eux qui ont euh, l'autorité, ce ne sont pas eux qui ont le savoir. Les sénateurs souhaitent ainsi qu'une charte soit signée hein, par les parents d'élèves en début d'année pour s'engager à respecter l'autorité de l'enseignant. Louis Salé, spécialiste éducation d'Europe,